வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கெமிஸ்ட்ரி கொஸ்டின் பேப்பரோட கேள்வி தாளுக்கான பதில்கள் தான் பார்க்க போகிறோம் அது எப்படி வந்திருக்கு ஓகே நேரடியாக எத்தனை கேள்விகள் உங்கள் பாட புத்தகத்துலேருந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இனி வரக்கூடிய மாணவர்கள் அதாவது நீட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு பிரி படிக்கிறவங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை ரிப்பீட்டட் பேட்ச் ஆகட்டும் இல்லை நீங்களே ஆகட்டும் ஒரு நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எழுதின ஸ்டூடெண்ட்ஸே ஆகட்டும் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு உங்களோட உங்கள் ஜூனியர்ஸ்க்கு கைட் பண்ணுங்கள் ஒருவேளை அவங்க ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாங்கன்னா அதில் எவ்வளோ பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது கொஸ்டின் வரத்துக்கு அப்படின்றது இந்த வீடியோவை பார்க்குறது மூலயமா உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஓகே பாருங்கள் நீங்களே எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்குன்றத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்லுங்கள் ப்ளைண்டாக நான் சொல்கிற எதையும் நீங்கள் நம்ப வேண்டாம் அந்த ப்ரூஃபுக்காக தான் ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கு கீழேயும் எந்த உங்கள் பாட புத்தகத்தில் எந்த பேஜில் அது வந்திருக்குன்றத கூட நான் இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு திங் ரெண்டாவது விஷயம் எப்படி நீங்கள் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்றுக்கு படிக்கணும் அப்படின்றதையும் நான் அந்த வீடியோவில் கடைசியில் சொல்கிறேன் கொடுத்துருக்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ்க்கும் உங்கள் புக்குக்கும் தொடர்பு படுத்தியிருக்கேன் எந்த வகையில் அது தொடர்பாக இருக்குது இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கான்றத பாருங்கள் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் த மிக்சர் விச் சோஸ் த பாசிட்டிவ் டீவியேஷன் ஃப்ரம் ரவுலட் லான் கேட்டிருக்காங்க ஓகே அதாவது ரவுலட் லான்றது சொல்யூஷன்ற உங்களோட ஒரு யூனிட்டில் இருக்கிற ஒரு கே ஒரு டாபிக் ஓகே அதுலேருந்து தான் இப்போ இந்த கொஸ்டின் வந்திருக்கு இந்த கேள்விக்கான பதில் உங்கள் புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் சொல்யூஷன் யூனிட் உள்ள பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் நேரடியாகவே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இங்கே பாருங்கள் அசிட்டோன் அண்டு எத்தில் ஆல்கஹால் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் நான் ஐடியல் சொல்யூஷன் சோவிங் த பாசிட்டிவ் டீவியேஷன் அதாவது ரவுலட் லாவில் பாசிட்டிவ் டீவியேஷன் எது நெகட்டிவ் டீவியேஷன் எதுன்னு இந்த பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் சொல்யூஷனில் படிக்கும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆன்சர் எந்த இடத்துல இருக்கோ நான் அந்த பேராகிராஃபை மட்டும் கட் பண்ணி இப்போ போட்டிருக்கேன் ஓகே ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து எத்தனை நாள் அண்டு அசிட்டோன் நான் ஏன் இப்போ இந்த டீட்டெயில் தான் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலை எப்படி அத்தனை எத்தனை நாள் அண்டு அசிட்டோன்னு நம்ம ஒவ்வொரு வீடியோவும் இனி வரப்போகிற காலங்களில் ஒவ்வொரு ஒரு வீடியோவும் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் பார்க்க போகிறோம் அப்போ இந்த மாதிரி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸை டீட்டெயில் தான் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி என்னோட ஃபுல் எய்ம் ஒரு ஸ்டேட் போர்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸால் எத்தனை கொஸ்டின் அட்டன் பண்ண முடியும் நேரடியான உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறோன்றது தான் ஸோ ப்ளீஸ் வாட்ச் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் கரெக்ட் அபவுட் த கார்பன் மோனாக்சைட் கார்பன் மோனாக்சைடை பற்றி ஸ்டேட் போர்டில் ரெண்டு இடத்துல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன்று பி பிளாக் தொகுதி அதாவது பி தொகுதி தனிமங்கள் பி பிளாக் லெமன்ஸில் ரெண்டாவது கெமிஸ்ட்ரியின் ஆக்ஷன் அதாவது என்சிஆர்டி புக்கில் கெமிஸ்ட்ரியின் எவ்ரிடே லைஃப்னு இருக்கும் சாரி அது ரிலவெண்ட்டாக இதில் எப்படி இருக்கும்னா கெமிஸ்ட்ரியின் ஆக்ஷன்றதில் நம்ம புக்கில் இருக்கும் ஓகே அதுலேருந்து தான் இது பேராகிராஃப் எடுத்திருக்கேன் கெமிஸ்ட்ரியின் ஆக்ஷன் பேஜ் நம்பர் டூ சிக்ஸ்டி டூ சிமிலர் கார்பன் மோனாக்சைடு நேச்சர் எதுலேயும் படிக்கலான்னா பி பிளாக் ஒன் ஓகே பா பி பிளாக்கில் நமக்கு ரெண்டு பிளாக் ரெண்டு இது இருக்கும் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூன்னு ஸோ பார்ட் ஒன்லேயே நமக்கு கார்பன் ஃபார்ம்லேயே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுலேயும் இருக்கும் ஸோ இந்த கேள்விக்கான பதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பேஜ்லேருந்து எடுத்தது தான் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஓகே இதை பார்த்திங்கனாலே தெரிஞ்சிருக்கும் இதுக்கு வந்து என்ன ஆன்சர்னா ஆப்ஷன் பி ஓகே இதே மாதிரி அடுத்து ஓ இப்போ நீங்கள் ரெண்டு கே ரெண்டு கொ நமக்கு டோட்டலே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் தான் நீங்கள் செகண்ட் கொஸ்டின் நான் அதுக்கு தான் நம்பர் மாடர்ன் இது ஜி டூ கொஸ்டின்ஸ் அதாவது இந்த கொஸ்டின் கோடு தேர்ட் ஒன் தேர்ட் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் த நம்பர் ஆஃப் பேரடைஸ் ரெக்கர்ட் டு ப்ரொடியூஸ் டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் கால்சியம் ஃப்ரம் மோல்டன் கால்சியம் குளோரைடுன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போது இந்த கொஸ்டினுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணுன்னா சிஏசிஎல் டூலேருந்து எனக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க சிஏ டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் டூ சிஎல் மைனஸ் தானே இருக்கும் இப்போ இந்த கால்சியம் ஃபார்மாக இருக்கு இல்லையா அது எவ்வளோனா இன் எவ்வளோ ஃபேரடே இட்ஸ் ரெக்கர்ட் டு ப்ரொடியூஸ் டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் கால்சியம்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா நான் எவ்வளோ கரெக்டாக சப்ளை பண்ணேன்னா த நம்பர் ஆஃப் ஃபேரடேஸ் ரெக்கர்ட் டு ப்ரொடியூஸ் டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் கால்சியம் ஃப்ரம் மோல்டன் கால்சியம் குளோரைட் இதுலேருந்து இப்படி ஃபார்ம் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு டேரெக்டாக நம்ம புக்கில் உள்ள ஃபார்ம்லா இது எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரின்ற யூனிட்ல இந்த ஃபார்ம்லா டேரெக்டாக உங்களுக்கு இருக்கும் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரின்றது டுவெல்த் வால்யூம் டூவில் இருக்கும
டைரக்ட் ஃபார்மில் டைரக்ட் கொஷின்ஸ் ரைட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஹைட்ராலிசிஸ் ஆஃப் சுக்ரோஸ் இஸ் கிவன் பை த ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன் இதுவும் அதே மாதிரியே தான் தெர்மோ டைனமிக்ஸ்லேருந்து டைரெக்டாக வந்திருக்க கொஷின் இதை நீங்கள் ஏக்லிபிரியம்லேயும் வச்சுக்கலாம் தெர்மோ டைனமிக்ஸ்லேயும் வச்சுக்கலாம் சி இதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இதுக்கு உங்கள் புக்கில் இதை கொடுத்துருப்பாங்க டெல்ஜி ஓகே டெல்ஜி நாட்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆர்டி லான் கேன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே டெல்ஜி நாட்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆர்டி லான் கே நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கதே அது தான் கேசியோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க இதுதான் கேசியோட வேல்யூ இதோட கே வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் கெல்வின் டெம்பரேச்சர் வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டாங்க டெல்ஜி நாட்டு இதான் இது அட் த சேம் டெம்பரேச்சர் வில் பி இப்போ என்னவாக இருக்க முடியும் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டூட் பண்ணுங்கள் ஆறுக்கு பதிலாக கேஸ் கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூ எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபோர்ன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபோர்ன்றது கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ மைனஸ் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபோர் இது ரெண்டில் தான் இருக்குது இப்போ இது ரெண்டில் எதுவும் தானே ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கெல்வின் இருக்குது அப்படியே கேவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இந்த ஃபோர் ஏன் வந்துச்சுன்னு தெரியல ஏன்னா கேவோட வேல்யூ டூ தான் இருக்குது அப்போ இது தான் எனக்கு ஆன்சர் புரியுதா எப்படி ஆன்சர் டேரெக்டாகவே உங்கள் புக்லேருந்து வந்திருக்குன்னு டேரெக்ட் கொஷின் இது டெல்ஜி நாட்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆர்டி லான் கே சரி இந்த ஃபார்முலா தான் எனக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணணும் தெரியும்னா கொஷினை படிச்சிங்கனாலே கே கேட்டிருக்கிறது டெல்ஜி நாட் ஓகே கேட்டிருக்கிறது டெல்ஜி நாட் கொடுத்துருக்கிறது கேசி வேல்யூ டெல்ஜி நாட் கேசி வேல்யூனால இந்த ஃபார்முலா தான் ஈக் இந்த ஈக்லிபிரியம் ஆகட்டும் இல்லை உங்கள் தர்மோட யூனிட் ஆகட்டும் இதை நீங்கள் படிக்கும்போது இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் ஈஸியாக படிப்பீங்க ரொம்ப நார்மலாக உங்கள் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸாகவே நீங்கள் படிக்கிறது தான் அதெல்லாம் உங்களோட புக்கில் நெக்ஸ்ட் ஒன் அதே அகெயின் தெர்மோடைனமிக் கான்செப்ட் தான் இது பாருங்கள் குளோரின் அட்டாமிக் இது மாலிகுலாக மாறுது இல்லையா இதில் கரெக்ட் ஆப்ஷன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அட்டாமிக் மாலிகுலாக மாறுது இதோட கரெக்ட் ஆப்ஷன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷின்கான ஆப்ஷன் வந்து இது பேர் என்தால்ஃபி இந்த பேர் என்ட்ரோஃபி இது வந்து தெர்மோடைனமிக்ஸ் யூனிட்ஸ் தெர்மோடைனமிக்ஸ் யூனிட்ஸில் உங்களோட கெமிஸ்ட்ரி தெர்மோடைனமிக்ஸ் யூனிட்ஸில் உள்ள ஒரு டேரக்ட் கொஷின்னே நான் இதை சொல்லுவேன் எக்ஸாக்ட் டேரெக்டாக எதில் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா என்சிஆர்டியில் இருக்குது இந்த இங்கே கொடுத்துருக்க நான் கீ கொடுத்துருக்கிறது வந்து இது வந்து என்சிஆர்டி நம்ம புக்கில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டெல் ஹெச் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி சிஎல் டூ சிக்கல் டு பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான ஒரு டயக்ராமும் கொடுத்துருக்காங்க புக்கில் பேஜ் நம்பர் டூ நாட் நைனில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கொஷின்கான ஆன்சர் கொஞ்சம் இன்டேரக்டாக இருக்கும் இவ்வளோ டேரெக்டாக இருக்காது பட் கொஞ்சம் இன்டேரக்டாக சிஎல் டூ இன்னொன்று இதெல்லாம் நடத்தும் போதே இது வந்து மாலி இது வந்து ஆட்டமாக இது மாலிக்குல் ஒரு அட்டாமிக் லெவல்லேருந்து மாலிக்குலர் லெவலுக்கு போகும்போது என்ட்ரோப்பி என்ன ஆகும் வாட் இஸ் என்ட்ரோப்பின்னு டெஃபனேஷன் சொல்லும்போதே இந்த கான்செப்ட் சொல்லி கொடுத்து தான் சொல்லுவாங்க எப்படியா இருந்தாலும் இது வந்து ஆட்டம் ஆட்டம்லேருந்து மாலிக்குல் போகும்போது என்ட்ரோப்பி வேல்யூ வில் டிக்ரீஸஸ் அப்போது நெகட்டிவாக தான் போகும் ஸோ இதுவும் நெகட்டிவ் ஓகே எனக்கு வேல்யூஸ் எப்படி இருக்க போகுது இதை பாருங்கள் இப் இவங்க புக்கில் கொடுத்துருக்கிறது சிஎல் டூவோட டிசோசியேஷன் எனர்ஜி கொடுத்துருக்காங்க நம்மள்கிட்ட கேட்டிருக்கிறது சிஎல் டூ ஃபார்மேஷன் அப்போ இது இங்கே வந்திருக்க வேல்யூவோட ரிவர்ஸ் வேல்யூவை போடணும் இதெல்லாம் உங்கள் புக்கில் இது வந்து இவங்களுமே என்சிஆர்டிலுமே பாருங்கள் எதை கொடுத்துருக்காங்கன்னா சிஎல் டூ டிசோசியேஷன் டூ சிஎல்னு கொடுத்துருக்காங்க இதோட ரிவர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இதோட ரிவர்ஸ் போட்டிங்கன்னா மைனஸில் ஆன்சர் வரும் அப்போ மைனஸ்னா ஜீரோ லெஸ் தென் ஜீரோ அப்போது எனக்கு டெல் எஸ் வேல்யூ டெல் ஹெச் வேல்யூ ரெண்டுமே லெஸ் தென் ஜீரோன்றதை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட முடியும் சி லிசன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் டுவெல்த்து இப்போ முடிச்சுட்டு நீட் எழுதியிருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காகவே இந்த வீடியோவை டிஸ்கஸ் பண்ணலை மெயினாக நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கதே டுவெல்த்து படிச்சுட்டு இருக்க லெவன்த்து படிச்சுட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு உங்கள் புக்கை படிக்கிறது மூலயமாவே நீட் எக்ஸாமுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியுன்றது ப்ரூ ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஸோ ப்ளீஸ் பாருங்கள் எந்த டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் நான் டீட்டெயில்டாக ஆன்சர் சொல்ல இருக்குது அப்படின்றத தான் சொல்லிட்டு வரேன் பேப்பர் குரோமோட்டோகிராஃபி அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களோட டெஸ்ட்டு ஓகே ப்ராக்டிக்கல் டெஸ்ட்டில் உள்ளது பேப்பர் குரோமோட்டோகிராஃபி பேப்பர் குரோமோட்டோகிராஃபின்றது என்னன்னா இட்ஸ் த டைப் ஆஃப் பார்ட்டிஷன் குரோமோட்டோகிராஃபி இதை நீங்கள் படிக்கும் போதும் இதெல்லாம் டேரெக்டாக தேரியில் வரக்கூடிய ஒன்று டெஸ்ட்டு பேப்பர் குரோமோட்டோகிராஃபி இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பார்ட்டிஷன் குரோமோட்டோகிராஃபின்றத ஒன் லைனில் உங்களோட அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபுல்லாகவே படிப்பீங்க டெஸ்ட் கெமிஸ்ட்
இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட் இன் ஒரு தேரியிலே வரும் ஓகே நான் இதை வேறு எங்கேருந்தும் கொண்டு வரலன்றதுக்காக தான் நான் பேஜ் நம்பரோட ஐ வில் கிவ் த பேஜ் நம்பர் ஆல்சோ பிக் எதனால் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் நம்பணும் நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கதே நல்ல புக்கு தான் அதுலேருந்து உங்களால் நல்லா படிக்க முடியுன்றதுக்காக தான் த ரேட் கான்சர் ஃபார் த ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேன்றது ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கேன்றது ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஓகே த டைம் ரெக்கார்ட்னா டீயை தான் நம்மள்கிட்ட கொஸ்டினாக கேட்டிருக்காங்க அப்போது டீ இங்கே வந்துடும் கே இங்கே வந்துடும் இல்லையா ஜஸ்ட் இதை மாற்றி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இப்போ ப்ராப்ளம் நீங்கள் போட்டு பாருங்களேன் நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஏ நாட்டுன்றது இனிஷியல் கான்ஸ்டன்ட் ஏன்றது இப்போ இனிஷியல் பை ஃபைனல்னு வரும் அப்போ நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பாருங்கள் டிஸ் ஈக்குவல் டு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ டிவைட் பை கேவா கே வேல் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ சிக்ஸா அதோட யூனிட் போட்டுக்கோங்க இன்ட்டு டென்டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ செகண்ட்ஸ் அப்புறம் இன்ட்டு யாரோட நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணணும் லாக் ஆஃப் இனிஷியல் மைனஸ் ஃபைனல் ஓகே இப்போ நீங்கள் இதை போட்டிங்கன்னா என்ன வேல்யூஸ் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை சால்வ் பண்ணும்போது எத் த ஆன்சர் டூ ஹண்ட்ரட் நிச்சயமாக உங்களுக்கு சாரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நிச்சயமாக உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் இந்த யூஸிங் த ஃபார்ம்லா இந்த ஃபார்ம்லா எங்கே இருக்குன்னா உங்கள் புக்கில் பேஜ் நம்பர் டூ தேர்ட்டீனில் இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆக்ஸோ ஆசிட் சல்ஃபர் ஹேஸ் ஓ ஓ லிங்கேஜ் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் லிங்கேஜ்னு கேட்டிருக்காங்க பி பிளாக் எலமெண்ட்டில் சல்ஃபர் பற்றி நீங்கள் படிக்கும்போது பார்ட் டூவில் ஓகேவா பி பிளாக் எலமெண்ட் பார்ட் டூவில் டேரெக்டாக உள்ள டேபிளில் உள்ள கொஸ்டின்ஸ் இது பாருங்கள் எதில் சில ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் பாண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கு அப்போது ஹச் டூ எஸ் டூ ஓ எயிட் இதெல்லாம் வந்து கண்ணை முடிச்சுட்டு நீங்கள் டேரெக்டாக புக்கை படிச்சுருந்தீங்கன்னா நேராகவே சொல்லிடலாம் அவ்வளோ ஈஸியான ஒரு போர்ஷன்ஸ் புக்குலேருந்து எல்லாம் வருதுன்றதுக்காக உங்களுக்கு புரியறதுக்காக தான் இந்த கீஸ் ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ரியாக்ஷன் பெட்வீன் த பென்சால்டி கைட் அண்ட் அசிட்டோபீனோன் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் டைலூட் என்ன வச்சுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு டேரெக்டாக எந்த பேஜ்னா பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி டூவில் இருக்க ஆன்சர் கிராஸ் ஆல்டால் கண்டன்சேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பாருங்கள் கிராஸ் ஆல் மிக்ஸ்டு ஆல்டால் கண்டன்சேஷன்லாம் ஒரு ஃபார்மால் டிகைட் ஒரு அசிடால் டிகைட் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஆல் தான் கண்டன்சேஷன் டேக் பிடிவிண்ட் ஆல் டிகைட் இஸ் அண்டு கீட்டோன் ஓகே டூ டிஃப்ரெண்ட் ஆல் டிகைட்ஸ் எப்படி வேணாலும் இருக்கலான்ட்டு ஸோ கிராஸ் ஆல் டால் கண்டன்சேஷன் தான் இதுக்கு ஆன்சர் ஃபார்மால் டிகைடையும் அசிடால் டிகைடையும் நான் எடுத்துக்கும் போது எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மால் டிகைடும் அசிடால் டிகைடையும் கிடைக்கும் போது ப்ரொப்பனால் கிடைக்குது இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பென்சால் டிகைட் அண்டு அசிட்டோஃபீனோன் கேட் இந்த ஃபார்மால் டிகைடுக்கு பதிலாக இந்த ஹச் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக எனக்கு என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா ஜஸ்ட் என்ன குரூப்பை நீங்கள் மாற்றிருக்கணும் சிஹெச் அவ்வளோதான் பென்சால் டிகேட போட்டிருக்காங்க அப்போ எனக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடச்சிருந்துருக்கும் ஸோ இது ரியாக்ஷன் பெடிவே இந்த ஆல் டிகேட் அண்டு கீட்டோன் அப்படிங்கும்போது ஆல் டிகேட் அண்டு கீட்டோன் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்குது அப்படின்னாலே எனக்கு என்ன வந்திருக்கணும் ஆல் டால் கண்டன்சேஷன் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ எதுலன்னு கேட்குறீங்களா வால்யூம் டூ டுவெல்த் வால்யூம் டூவில் கார்பனல் காம்பவுண்ட்ஸில் இந்த ரியாக்ஷன் படிக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இதுக்கு தான் இம்பார்ட்டண்ட் நான் நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் ஒன் டூனே போட்டிருப்பேன் நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸை நீங்கள் நல்லா படிக்கிறதுனாலையும் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸை டேரெக்டாக ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிட முடியும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் த எலமெண்ட் ஹேஸ் அ பாடி சென்டர்டு கியூபிக் பிசிசி சாலிட் ஸ்டேட்டு சாலிட் ஸ்டேட் வந்து டுவெல்த்து ஓகேவா டுவெல்த்து வால்யூம் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய சாப்டரு ஸோ பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி நைனில் இதுக்கான டேரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் இருக்குது இதுக்கான டேரெக்ட் ஆன்சர் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி எனக்கு என்ன இருக்குது பாருங்கள் காம்பவுண்ட் என்ன கொடுத்துரு இது கான்செப்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பிசிசியோட செல்லர்ஜ் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அதோட ரேடியஸ் கேட்டிருக்காங்க இது டேரெக்டாக அதுக்கான ஃபார்ம்லாம் நமக்கு இருக்குது ஓகே அதோட மல்டிபிளேஷன் பண்ணி நீங்கள் கால்குலேஷன் கூட போட சொல்லலை பாருங்கள் டேரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஆரோட ஆர்சி கால்ட்டு ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ஏன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு ஒரு மார்க் உங்கள் கையில் புரியுதா பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி நைன் சாலிட் ஸ்டேட்டில் நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா இது இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ஏ கேட்டையானிக் டிடர்ஜென்ட் கேட்டானிக் டிடர்ஜென்ட் அப்படின்றது டிடர்ஜென்ட்றது சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரிலையும் உங்களுக்கு நீங்கள் படிப்பீங்க சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் படித்தாலும் ஓகே இன்னொன்று நீங்கள் எதுலேயும் படிப்பீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி இன் எவ்
ப்ளஸ் டூ புக்கில் டுவெல்த்து புக்கில் வால்யூம் ஒன்றில் டி பிளாக் எலமெண்ட் டி அண்ட் எஃப் பிளாக் எலமெண்ட்ஸில் இந்த டேபிள் இருக்கும் இந்த இதை எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம ஃபியூச்சர்ஸ் வீடியோஸில் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் இதுலேருந்து டேரெக்டாக இந்த கொஷின்ஸ் வந்துருக்கு பாருங்கள் சிஆர் டூ ப்ளஸோட வேல்யூ இருக்கா சிஆர் டூ ப்ளஸோட வேல்யூ எவ்வளோ வந்துருக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் நைன் புரியுதா இது எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஓகே மேக்னட்டிக் மொமெண்ட்டை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் அன்பேட் எலக்ட்ரானை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது ரூட் ஆஃப் என் என் ப்ளஸ் டூ சி இது இதெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் புக்கை நீங்கள் படிக்கும் பொழுதும் இப்போ நான் சொல்லிட்டு வர டாப்பிக்லாம் நல்லா படிச்சுட்டே வாங்க ஓகே இந்த மாதிரி இருக்கிற கான்செப்ட் தான் அடுத்து ரிப்பீட் ஆக போகுதுக்காக தான் இதை நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் உங்கள் புக்கை படிக்கும்போது இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ்லாம் நல்லா படிச்சுட்டு வாங்க ஹச்சிஎல் வாஸ் பாஸ் டு த்ரூ த சொல்யூஷன் ஆஃப் சிஏசிஎல் டூ எம்ஜிசிஎல் டூ என்ஏசிஎல் எது வந்து கிறிஸ்டலைஸ் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க எது நல்லா சால்யபிள் ஆகிருக்கோ இப்போ ஒரு சொல்யூஷன் எடுத்திருக்கீங்க அது எது நல்லா சால்யபிள் ஆகிருக்கோ அது அந்த உள்ள தண்ணியில் கரைஞ்சிருக்கும் கெட் இஸ் டிசால்வ் இன் த சொல்யூஷன்ஸ் எது இன்சாலிபிளாக இருக்கோ அதுதான் எனக்கு என்ன ஆக முடியும் கிறிஸ்டலைஸ் ஆக முடியும் ஸோ தீஸ் த்ரீஸை கம்பேர் பண்ணும்போது என்ஏசிஎல் தான் ஸ்ட்ராங் இது உங்களோட சொல்யூஷன் யூனிட்டில் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க சொல்யூஷன் யூனிட்லேயும் சாலிபிலிட்டியும் சரி இதை டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க பட் இதே கொஸ்டின் டேரெக்டாக இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை டேரெக்டாக இந்த ஒரு கொஸ்டின் மட்டும்தான் டேரெக்ட் கொஸ்டினாக இல்லை என்னன்னா இது கான்செப்ட் பேஸ்டு கொஸ்டின் இது மட்டும்தான் ஹிண்ட்டு வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக இல்லை ஜஸ்ட் லைன் கொடுத்துருக்காங்க இதோட எது ஈஸியாக அயனைஸ் ஆகும் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் வீக் எலக்ட்ரோலைட் எது ஈஸியாக என்ஏ ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் எது ஈஸியாக இருந்தால் கால்சியம் சோடியம் குளோரைடை கம்பேர் பண்ணும்போது சிஎஸ்எல் டூ ஃபாஸ்ட்டாக டிசோசியேட் ஆகிடும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி வேறு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கான்செப்டாக இதை படிச்சிருந்தீங்கன்னா படித்தோம்னா இந்த மாதிரி கொஷின் ஈஸியாக அன்சர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஒரு கொஷனுக்கு டேரெக்ட் லைன் இல்லை பட் கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் அந்த கொஷனுக்கு நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் இது என்னென்னா மிக்ஸுடு நம்பர் ஆஃப் யூனிட்டை கம்பைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஹெச் டூ ஓட்டுன்றது லெவன்த்தில் நீங்கள் படிக்கிற ஹைட்ரஜன் ஓகே லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் நீங்கள் படிக்கிற ஹைட்ரஜன் யூனிட்டு இதோட நம்பர் கூட நான் கொடுத்துருக்கேன் ஒவ்வொன்றும் இது வந்து பேஜ் நம்பர் ஒன் ஒன் த்ரீயில் ஹை ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடை பற்றி படிச்சுருக்கேன் நான் பிளேனாக ஸ்ட்ரக்சர்னு இதை பற்றி டேரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் அப்போ ஹெச் டூ ஓட்டுன்றது நான் பிளேனாக ஸ்ட்ரக்சர்ன்றது பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஹெச் டூ ஓட்டுன்றது நான் பிளேனாக ஸ்ட்ரக்சர் அப்புறம் பாருங்கள் வேறு என்னென்ன எதுலேன்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் சிஓ ப்ளஸ் ஹெச் டூ பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் இந்த பேஜ் நம்பர் அம்சம் பண்ணுங்க சிஓ ப்ளஸ் டூ ஹெச் டூன்றது எதுனா பி பிளாக் எலமெண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த பி பிளாக் எலமெண்ட்லேருந்து வந்திருக்க டேரக்ட் கொஷின் இது பி பிளாக்கில் உள்ள இதோட எத்தனாவது பி பிளாக் அரௌண்ட் ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் பார்க்க பார்க்க தெரியும் ஸோ சிஓ ப்ளஸ் ஹெச் டூன்றது என்ன கேஷன் கொடுத்துருக்காங்க தெரியுதா இந்த கொஷின் டேரெக்டாக பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் இருக்குது சிந்தட்டிக் கேஸ் ஆர் சின் கேஸ்ன்னு இருக்குது சிந்தட்டிக் கேஸ் ஆர் சின் கேஸ்ன்னு இருக்கும் இது வந்து டேரெக்டாக இருக்கிற கொஷின் யாருக்கு ஏக்கு வந்து த்ரீ ஆப்ஷன் ஏக்கு த்ரீ ஆப்ஷன் இருக்கா அடுத்து பாருங்கள் ஹெச் டூ ஓட்டுக்கு ஃபோர் இருக்கா சரி இப்போ இது ரெண்டும் தானே இருக்குது மற்றதெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா எல்லாமே இருக்குது பி டூ ஹெச் ஹெச் சிக்ஸ்ன்றது போரே இதுவும் பார்த்திங்கன்னா டைபோரேன் பி பி பிளாக்கில் பார்ப்பீங்க இதுவும் பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன் காம்பவுண்ட் இதை வந்து உங்கள் புக் பேக் பின்னாடியே இந்த கொஷினும் கேட்டிருக்காங்க இல்லை பிஹெச் த்ரீ எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன் காம்பவுண்ட்னு சொல்லுவீங்க ஸோ இது தெரிஞ்சதுனாலும் பி டூ ஹெச் சிக்ஸ்ன்றது எப்படி இருக்கும் பி ஹெச் த்ரீ பி ஹெச் த்ரீ ட்வைஸ் தான் அது பி டூ ஹெச் சிக்ஸ்ன்றது பி ஹெச் த்ரீ பி ஹெச் த்ரீன்னு இருக்கும் ஸோ இது எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ட் புரியுதா உங்களுக்கு அப்போ எனக்கு என்ன வந்துடும் ஆப்ஷன் சி வந்து டூ ஓகே இப்போ எனக்கு எல்லாமே மேட்ச் ஆகிற சாய்ஸ் எதுவாக இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் இல்லையா எனக்கு எல்லாமே மேட்ச் ஆகிற சாய்ஸ் வந்துட்டு இதுதான் டெம்பரரி ஹார்னஸ்ன்றது மெக்னீஷியம் கால்சியம் பை கார்பனேட்டில் வருது இது வந்து எதில் வரும்னு கேட்டிங்கன்னா ஹைட்ரஜன் யூனிட்ல வருது இது ஹைட்ரஜன் யூனிட் இது ஹைட்ரஜன் யூனிட்டு ஓகே இல்லை இந்த ஹார்னஸ் இந்த இதுவும் இதுவும் அப்புறம் ரிமைனிங் உள்ளது எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ட்டும் சிந்தட்டிக் ஆசிடும் பி பிளாக் புரியுதா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்க அதில் அதோட
அண்டு ஜேசப் ரூல் இது மூணுமே இதில் சொல்லியிருப்பாங்க இதற்கு பாருங்கள் ஜேசப் ரூல் பேஜ் நம்பர் டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் டேரெக்ட் ஆன்சர் வந்துருச்சா இது தாங்க பிலீவ் இப்போ நான் எவ்வளோ கொஷின்ஸ் பார்த்துருக்கேன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபிஃப்டி தான் ஒரு ஃபிஃப்டின் கொஷின் தான் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் ரிமைனிங் உள்ள எல்லா கொஸ்டினுமே பாருங்கள் உங்கள் புக் பேங்க் உள்ள பின்னடி உள்ள ஆன்சர்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இது வந்து கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி டுவெல்த்து ஓகேவா டுவெல்த்தில் உள்ள கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி போர்ஷன் இது ஓகே டுவெல்த்தில் உள்ள கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி போர்ஷனில் என்ன இந்த கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் த கரெக்ட் ஆர்டர் ஆஃப் இன்க்ரீசிங் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் லிகான் டு ஃபார்ம் த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்க சி இது பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாகவே இந்த ஸ்பெக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரீஸாக இதை டேரெக்டாகவே இதை கொடுத்துருப்பாங்க உங்கள் புக்கில் ஓகே இப்போ இந்த டேரெக்டில் தான் எனக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சி இந்த மாதிரி நீங்கள் டேரெக்டாக பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி நீங்கள் டேரெக்டாக பார்க்கும்போது என்ன யூஸ் ஆகும்னா சி இது இது தான் அந்த டேபிள் தான் இதை நம்ம நடத்தும் பொழுதே எது ஸ்ட்ராங் லிகான் எது வீக் லிகான்னு சொல்லி தான் நடத்தினா தான் அவங்களால் ஃபர்தர் கான்செப்டே இருக்க முடியும் ஸோ கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் உள்ள டேரெக்ட் கொஸ்டின் இது ஓகே எது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு எஸ்சிஎன் எது ரொம்ப வீக்கு சயனைடு கார்பனைட் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது கார்பனைட் கொடுக்கல சயனைட் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது ஃபஸ்ட்டு எஸ்சிஎன் இருக்கணும் லாஸ்ட் வந்து சிஎன் இருக்கணும் அது தெரிஞ்சாலே நீங்கள் இப்போ ஆன்சர் கரெக்டாக போட்டிருப்பீங்க புரியுதா நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ஐடென்டிஃபை த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் சரி இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று என்னென்னா உங்கள் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து இந்த கொஷின் வந்துருக்கு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த கான்செப்ட் வந்து உங்கள் டென்த் புக்கில் உள்ளது இந்த கொஷினை ஃபஸ்ட்டு படிங்க ஐடென்டிஃபை த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பிளிஸ்டர் காப்பர் ஹேஸ் பிளிஸ்டர்டு அப்பியர் இது மாதிரி எதனால் இருக்குன்னா இந்த ரெண்டுக்கும் ஆன்சர் இங்கே பாருங்கள் வேப்பர் ஃபேஸ் இது வந்து மெட்டலாஜிக்கல் யூனிட் வால்யூம் டுவெல்த்தில் ஓகே டுவெல்த்தில் வால்யூம் ஒன்றில் இல்லை ஃபஸ்ட்டு யூனிட் டேரெக்டாக இந்த இது ஆப்ஷன் டூக்கான சாய்ஸு ஓகே இது பேஜ் நம்பர் நைனில் இருக்குது இந்த ஆப்ஷன் ஒன்றுக்கான சாய்ஸு ஓகே இப்போ இது ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா பிக் அயான் அண்டு ராட் அயான் இது மட்டும் இந்த டயக்ராம் இருக்குது பார்த்திங்களா இது வந்து டுவெல்த்து சிபிஎஸ்சி புக்கு இது வந்து டுவெல்த்து சிபிஎஸ்சி புக்லேருந்து தான் இந்த இந்த கான்செப்ட் நான் எடுத்திருக்கேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த டுவெல்த்து சிபிஎஸ்சி புக்கில் இந்த இதை நம்மளுக்கு டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருப்பாங்க எது வந்து எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்கள் திஸ் இஸ் நோன் அஸ் த பிக் ஆன் கேஸ்ட் அண்ட் டு தீஸ் வெரைட்டிஸ் இதில் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்றத இதை வந்து மெட்டலாஜி யூனிட்டில் சிபிஎஸ்சியில் சொல்லியிருப்பாங்க என்சிஆர்டியில் நமக்கு இதே சாப்டர் தான் எதில் படிச்சுருக்கீங்கன்னா உங்களோட டென்த்தில் படிச்சுருக்கீங்க இதே தான் பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸில் ஏதோ இது எக்ஸா அப்படியே அந்த வேர்டே கொடுத்து கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் பிக் அயான் அயான் வித் டூ டு ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன் ஓகே புரியுதா பிக் அயான் ராட் அயான் எல்லாமே இது கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ராட் இந்த பாருங்கள் பிக் அயான் ராட் அயான் ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்களா ராட் அயான்றது டூ பாயிண்ட் லெஸ் தென் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது வந்து டூ டு ஃபோர் இது வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் விட அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியும் பிக் அயான் கேன் மோல்டர் இன் டூ வெரைட்டி ஆஃப் ஷேப் இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பிக் அயான் கேன் பி மோல்டர் இன் டூ வெரைட்டி ஆஃப் ஷேப்னா இம்பியூரிட்டிஸ் அதுதான் அதுதான் ஆன்சர் பிக் அயானோட்லேருந்து அந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஓகே இது இதெல்லாம் ராங் இது ராங் இது ராங் இது ரைட் இது மூணுமே ரைட் இதுவும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கு எனக்கு இதுவும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கு இதுவும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கு இதுவும் இந்த இது வந்து என்னென்னா இது வந்து சாரி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிக் அயான் தான் வெரைட்டி ஆஃப் ஷேப்ஸ்க்கு அவைலபிள் இது உங்களை டென்த்து புக்லேயே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இட் இஸ் யூஸ்டு டு மேக்கிங் இந்த பைப் ஸ்டவ்ஸ் ரேடியேட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்போது இஸ் கேன் பி மோல்டட் இன் டூ வெரைட்டி ஆஃப் ஷேப்ஸ் அதுதான் வந்து இந்த டுவெல்த் இவங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் டென்த்தில் இதை படிக்கிறீங்க ஸோ ரிமைனிங் உள்ளதெல்லாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதுதான் எக்ஸாக்ட் கரெக்ட் ஓகே எக்ஸாக்டாக கம் இது வந்து வேன் ஆக்கல் மெத்தடுன்றது ரிவைனிங் ஆஃப் ஜிர்கோனியம் ஆனால் இங்கே நிக்கல்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது இது ராங் இது ராங் இது ராங் இது மட்டும்தான் ரைட்டு இது உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் எப்படின்னா இதே
ஸோ இதெல்லாம் டேரக்ட் கொஷின்ஸ் வாட் இஸ் த சேஞ்சஸ் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இந்த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கால்குலேட் பண்ணுறது ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷனில் இதை படிப்பீங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து இப்போ ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே சிஹெச் ஃபோருன்னு இருக்குது ஹைட்ரஜனுக்கு ப்ளஸ் அப்போ இது மைனஸ் இங்கே மைனஸ் ஃபோரில் இருக்கும் ப்ளஸ் ஃபோருக்கு வரும் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா நீங்களே போட்டுலாம் அதனால் ஆக்சிடேஷன் கால்குலேஷன்லாம் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு யூனிட்லே லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபஸ்ட்டு யூனிட்லேயே படிப்பீங்க ஓகே த ஃபாலோயிங் மெட்டல் ஐ ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் மெனி என்சைம்ஸ் இது பார்த்திங்கன்னா எந்த யூனிட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அல்கலி மெட்டல்ஸில் பொட்டாசியத்தோட பெனிஃபிட் இது அல்கலி மெட்டல்ஸில் பொட்டாசியத்தோட பெனிஃபிட்டில் இதை டை டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே பாருங்கள் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வரைக்கும் ஒரு கொஸ்டின் அந்த சோடியம் குளோரைடு தவிர ரிமைனிங் உள்ள எல்லா கொஸ்டினுக்கும் நான் உங்களுக்கு ப்ரூஃப் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் அல்கேன் கே நாட் பி ப்ரிப்பேர்ட் இன் குட் டீல் பை உட்ஸ் ரியாக்ஷன் கேட்டிருக்காங்க இங்கே கேஸ் கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா உட்ஸ் ரியாக்ஷன் இது எதில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதில் இருக்குது அப்படின்னா இந்த கொஸ்டினுக்கான பதில் வந்து உங்களுக்கு வால்யூம் டூ லெவன்த் வா ஸ்டாண்டர்ட் வால்யூம் டூவில் டேரெக்டாக இதுக்கு இருக்கும் அதாவது என்ன உட்ஸ் ரியாக்ஷன் போட்டு அதுக்குன்னு ஒரு எக்ஸப்ஷன் கண்டிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா அதில் இது இருக்கும் என்ன கண்டிஷன்ஸ்னால் ஹையர் அல்கேன்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு அதாவது திஸ் ரியாக்ஷன் யூஸ் டு ப்ரிப்பர் ஹையர் அல்கேன்ஸ் வித் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம் இந்த ஒரு லைன் புரிஞ்சாலே நீங்கள் இதை புரிஞ்சுருந்துருக்கலாம் ஏன்னா இதில் பாருங்கள் ஹெப்டேன் ஹெப்டுன்றது செவன் அது வந்து ஆட் நம்பர் ஸோ இதுலேருந்தே டக்குன்னு டேரெக்டாகவே நீங்கள் இந்த ஆன்சரை சூஸ் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் ஓகே இந்த ரியாக்ஷன் டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருப்பாங்க பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ்ல உட்ஸ் ரியாக்ஷனாக என்ன அதோட கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதுலேருந்து நீங்கள் டேரெக்டாக அந்த கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் கொஷின் பாருங்கள் இதுவும் டேரக்ட் கொஷின் தான் ஜீட்டா பொட்டன்ஷியல்னா அது வந்து எதுக்கு என்ன டிட்டர்மைன் பண்ணால் யூஸ் ஆகுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஜீட்டா பொட்டன்ஷியல் அப்படின்றது என்னன்னா உங்களோட எல சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி யூனிட்ல ஓகேவா சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ல ஹெல்மோட்ஸ் டபுள் லேயர்ன்ற கான்செப்டில் சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ல ஹெல்மோட்ஸ் டபுள் எலக்ட்ரிக்கல் டபுள் லேயரில் ஜீட்டா பொட்டன்ஷியல்ன்றது இங்கே இருக்கும் பாருங்கள் சி டேரக்ட் கொஷின் எது இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி டிட்டர்மைன் விச் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த சொல்யூஷன் கேட்டிருக்காங்க த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் ஓகேவா அப்போ எனக்கு என்னது இது மெயினாக இது எதுக்கு யூஸ்னா ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த கொலாய்டல் பார்ட்டிகல் கொலாய்டல் பார்ட்டிகளுக்கு யூஸ் ஆகிறது தான் இதுன்றது டேரெக்டாக உங்கள் சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி யூனிட்லேருந்தே இந்த கொஷின்ஸ்க்கான ஆன்சரை நீங்கள் பண்ணுற முடியும் ஜீட்டா பொட்டன்ஷியல்னு கொடுத்துருப்பாங்க இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்றதையும் கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஷினும் அதே மாதிரியே ஒரு டேரக்ட் கொஷின் தான் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெஷன் கான்ஸ்டன்ட் அதாவது இது என்னென்னா ஈக்லிபிரியம் யூனிட் டுவெல்த்தில் வால்யூம் டூ அதில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு போர்ஷன் பென்சீனோட ஃப்ரீ டிப்ரெஷன் ஆஃப் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் கே எஃப் வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு ஓகேவா பென்சீனோட கே எஃப் வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டாங்க இந்த ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் டிப்ரெஷன் ஆஃப் த சொல்யூஷன் மொலாலிட்டி அப்படின்னா எம் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க இதுலேருந்து எனக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபார் த சொல்யூஷன் மொலாலிட்டி கண்டென்ட் நான் சொல்லிட்டு பென்சீன் ஈஸ் த ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் டிப்ரெஷன் ஃபார் த சொல்யூஷன் ஆஃப் மொலாலிட்டி த ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் டிப்ரெஷன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வேல்யூஸ் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ டேரக்ட் ஃபார்முலா இவ்வளோ ஈஸியானா உங்களுக்கு புக்குலேருந்து எப்படி வருதுன்ற இதை படிக்கும் போது நீங்கள் இதுதான் இதுதான் இதுக்கான ரிலேஷன்ஷிப்னு தெரிஞ்சால் போதும் இப்போது டெல்டி இஸ் ஈக்குவல் டு கேஎஃப் இன்ட்டு எம் கேஎஃப் இன்ட்டு எம்னா எனக்கு என்ன இருக்குது இங்கே ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் டூ இருக்கா சி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஓகே ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் டூ இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் டூ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செவன் எயிட் வந்துருச்சா எனக்கு டெல்டி எஃப் சீக்வல் டு கேஎஃப் இன்ட்டு எம் இதெல்லாம் ரொம்ப மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ 0.399 ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டபுள் நைன் வரும் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்டிப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டபுள் நைன் இது எந்த யூனிட்னு பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவலி பிரியத்தில் உள்ளது கொஸ்டின் டேரெக்டாக உள்ள ஃபார்முலாலேருந்து வந்திருக்க கொஸ்டின் சரி இதுக்கு இந்த ஃபார்முலா தான் நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லா லைன் பை லைன் நீங்கள் அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் அந்த கொஸ் கான்செப்டை படிக்கும் பொழுது என்ன கேட்டிருக்காங்கன்றதும் புரியும் எப்படி ஆன்சர் எழுதுறதுன்னு புரியும் புக் பேக் கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணுங்கள் ஓகே அந்த டிப்ஸை நம்ம பின்னாடி பார்க
பாலிமஸும் தனித்தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இருந்தாலும் எதுவும் மிஸ் ஆகலை அல்மோஸ்ட் தே கவர்டு ஃபியூ கான்செப்ட் தான் மிஸ் ஆகிருக்கு அதை நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை கிடையாது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் எனக்கு கவர் பண்ண முடியும் பாருங்கள் சிஸ் ஐசோப்ரின் ரப்பர் நேச்சுரலி அக்கரிங் பாலிமர் இது எதில் இருக்குது அப்படின்றத அழகாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஐசோப்ரின் சிஸ் ஐசோப்ரின் சிஸ் ஐசோப்ரின்றது மோனோமர் ஐசோலேருந்து பாலி வந்ததுன்னா பாலிமர் இந்த சான்ஸு எல்லாமே டைரக்ட் டைரக்ட் கொஷின் டூ நைன்டி ஒன் பேஜ் நம்பரோட நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கிறதுக்கு ரீசன் உங்களுக்கு அது புரியணுன்றதுக்காக தான் ஐடென்ட் ஐடென்டிஃபை த இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இது என்ன கான்செப்ட்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி பிளாக் பி பிளாக் இருக்கு இல்லையா பி பிளாக் ஒன் இது பி பிளாக் ஒன்னில் உள்ள பேஜ் நம்பர் ஒன் நாட் செவன் இதில் இந்த கான்செப்ட் இருக்குது இஎம்எஃப் சீரீஸ்க்கான ஒரு கரெக்டான எக்ஸ்பிளனேஷன் அதாவது என்னன்னா இதில் நீ இப்போ இதுக்கு என்னால் ஆன்சர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னா மீ ரிமைனிங் உள்ளது இது உங்களுக்கு ப்ரூஃப் என்னால் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது ஸோ ஐ வாய் ஐ வாண்ட் டு கன்ஃபார்ம் த ப்ரூஃப் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு எதுலேருந்து எது வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு சிஆர் டூ ப்ளஸ் ஸ்ட்ராங்காக ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் இதுக்கு என்ன ஆன்சர் இது வந்து ஸ்ட்ராங்காக ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்கரெக்ட் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா சிஆர் டூ ப்ளஸ் ஓகேவா சிஆர் டூ ப்ளஸ் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் சிஆர் டூ ப்ளஸ்ன்றது மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஒன்று இருக்கா இதுக்கான ஹிண்ட் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க வென் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் ஆக்சிடைஸ்டு அனதர் ஒன் இஸ் ரெடியூஸ்டு வென் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் ஆக்சிடைஸ் இஸ் ஏ ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் இது என்னது எனக்கு சப்ஸ்டன்ஸ் ஆக்சிடைஸ் ஆச்சுன்னா ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க இது தான் இது அப்போது இது வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் வந்ததுன்னா சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் ஆக்சிடைஸ்டு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சிடேஷன்னா என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் ஆக்சிடைஸ் இஸ் ஏ ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் சிஆர் டூ ப்ளஸும் எஃப்இ டூ ப்ளஸோட வேல்யூவும் பாருங்கள் யாருக்கு லோயஸ்ட் வேல்யூ இருக்குதோ அவங்க தான் ஸ்ட்ராங் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஓகேவா இந்த ரெண்டில் யாருக்கு லோயர் வேல்யூ இருக்கோ அவங்க தான் ஸ்ட்ராங் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் எஃப்இ டூ ப்ளஸ் வேல்யூ பாருங்கள் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் சிஆர் டூ ப்ளஸ் பாருங்கள் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஒன் அப்போ இவங்க தான் ஸ்ட்ராங் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் இதை இந்த புக்கில் ஒரு பீ பிளாகில் உள்ள இந்த கான்செப்டை படிக்கிறது மூலயமா நீங்கள் டேரெக்டாக எழுதிட முடியும் இதுக்கான ஆன்சர் இதுன்னு ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் விச் ஆஃப் த செட் ஆஃப் மாலிகுல் வில் ஹவ் த ஜீரோ டைபோல் மூமெண்ட் சார் ஓகே ஆல்ரெடி நான் அந்த என்எஸ்சிஎலுக்கு சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு கொஸ்டினும் நிறையா நமக்கு எக்ஸாம்பிள் இல்லை இதே இதே கொஸ்டின்ஸ் இதுக்கு வந்து என்சிஆர்டி புக்கில் ஃபுல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது இந்த போர்ஷனுக்கு இந்த கெமிக்கல் பாண்டிங்லேருந்து வர போர்ஷன் ஆனால் அந்த அளவுக்கு நமக்கு இல்லை இல்லைனாலும் இதுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியாதுன்னா ஒன்றும் கிடையாது டைரெக்டாக இல்லை ஒழிய இதுக்குள்ளே எல்லா காம்பவுண்ட்க்கும் இன்டைரக்டாக எல்லா கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அந்த ஒன் மோர் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறது மூலயமாவும் டேரெக்டாக உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் பாருங்கள் ரெண்டு தடவை இது ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸு நான் வந்து தேர்ட்டீன் ஃபோர்டின் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஆக்சுவலி இதுக்கு ப்ரீவியஸ்லேயே இந்த கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது டைபோல் மூமெண்ட்டுன்றது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் இப்போது நமக்கு இதில் என்னென்ன கான்செப்ட் இதில் என்னென்ன இதில் பாயிண்ட் இருக்குன்னா இந்த பாயிண்ட் இருக்குது ஹச்எஃப்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுக்கு வந்துட்டு நான் ஜீரோ டைபோல் மூமெண்ட்டு அப்போ நம்ம கொஸ்டின் என்ன எதுக்கு வந்து ஜீரோ டைபோல் மூமெண்ட்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஹச்எஃப்க்கு டைபோல் மூமெண்ட் இருக்குது அப்போது ஹச்எஃப்ல ஆன்சரை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா அப்போ எனக்கு எது வராது ஹச்எஃப் இருக்கிற ஆன்சர் வராது இது வராது ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ஹெச்டூஓ வாட்டர் மாலிக்கொல்லையும் எனக்கு என்ன இருக்க போகுதுன்னா டைபோல் மூமெண்ட் இருக்கும் ஸோ சி போரான் ட்ரை ஃப்ளூரைடு பிஎஃப் த்ரீ சிஓடூ இருக்கிறது இல்லையா சிஓடூ எங்கே இருக்கோ அதில் எல்லாம் பாருங்கள் இந்த சிஓடூ இங்கே இருக்குது இதில் கண்டிப்பாக இருக்குது சிஓடூ போரான் ட்ரை ஃப்ளூரைடு பெர்லியம் டைக்ளோரைடு பெர்லியம் டைக்ளோரைடுன்றது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஇ சிஎல் டூ சிஎல் டூ பிஇ சிஎல் டூ ஆக்சுவலி அது எப்படி இருக்குன்னா பிஇ சிஎல் சிஎல் இருக்கும் ஸோ எனக்கு என்ன ஆகிடும்னா ஒன்றோட ஒன்று கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ அப்போ எனக்கு எது வந்து பெர்லியம் டைஃப்ளூரைடில் எனக்கு டைப்பல் மூமெண்ட் வந்து இ ஜீரோவாக இருக்கும் போரான் டைஃப்ளூரைடில் இருக்கும் ஒன் ஃபோர் டைக்ளோரோ பென்சின்லேயும் இருக்கும் பட் எக்ஸ்ட்ராவாக எனக்கு எதுலேயும் தான் இருக்க போது கார்பன் டை ஆக்சைடு ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து இது தான் இதுக்கான ஹிண்ட் தான் நமக்கு டேரெக்டாக இருக்குது பட் சிபிஎஸ்சி புக்கில் டேரெக்ட் ஆன்சரே இருந்துச்சு இதுக்கு பட் அதனால் ஒன்றும் பெரிய லாஸ் கிடையாது நமக்கு கான்செப்ட்ஸ் இருக
ஓகே என்சிஆர்டியில் டேர் அப்போ அப்போது நான் என்சிஆர்டி தான் படிக்கணுமானு கேட்டிங்கன்னா இல்லை டேரெக்டாக தான் இந்த லைன் இல்லையே ஒழியே இதுக்கான ஹிண்ட்டு நம்ம புக்கில் இருக்குது ரிடாக்ஸ் ரேஷன் லெட்டர் கெமிஸ்ட்ரியில் இதுக்கான ஹிண்ட்டு நம்ம புக்கில் இருக்குது ஸோ ஒன்றும் பெரிய டிவேஷன்ஸ் கிடையாது நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் நம்ம புக்கு ப்ளஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் நமக்கு கொஷினை சால்வ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும் இதோட எத்தனை கொஷின் உங்களுக்கு டேரெக்டாக இல்லை கொஞ்சம் லிங்க் பார்க்கணுன்ற மாதிரி இருக்குன்னா த்ரீ கொஷின் தான் ரிமைனிங் உள்ள எல்லாமே எனக்கு என்ன ஆயிருக்கு எக்ஸிஸ்டாக இருக்கு இல்லையா பார்க்கலாம் அதேமாதிரி பாருங்க அனிசூல் இது வந்து அனிசோல் அனிசோல் அந்த கிளை கிளிவேஜ்னு கேட்டிருக்காங்க இதுதான் மீதாக்சி பென்சின்றது தான் அனிசோல் இது கிளிவேஜ் ஆகும்போது என்ன கிடைக்குதுன்னா ஃபீனால் ப்ளஸ் அயோடோமீத்தேன் ஃபீனால் ப்ளஸ் அயோடோமீத்தேன் இங்கே பாருங்கள் இது டேரக்ட் கொஷின் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸில் ஈத்தரில் உள்ளது ஆல்கஹால்கள் மற்றும் ஈத்தர் ஆல்கஹால் அண்ட் ஈத்தர்ஸ்ன்ற சாப்டர்ஸில் இது இருக்கும் ஒன் தே பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸில் உள்ள டேரக்ட் கொஷின் ஒன்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் அண்ட் எலக்ட்ரான் கேட்டுக்கோங்க இது ரொம்ப லோயரிங் கிளாஸஸ்லேயே நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க கீழே உள்ளது அட்டாமிக் நம்பர் மேலே உள்ளது மாஸ் நம்பர் ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் செவன்ட்டி ஒன் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஸோ செவன்ட்டி ஒன் செவன்ட்டி ஒன் இருக்கிறது தான் எங்களுக்கு ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் அண்ட் எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டானும் எலக்ட்ரானும் இது தான் இதை வச்சே நீங்கள் ஆன்சர் சொல்லியிருந்துருக்கா அதே மாதிரி நீங்கள் ஒன் நாட் ஃபோர் இல்லைனா ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் செவன்ட்டி ஒன் கரெக்டா ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் செவன் ஒன் நாட் ஃபோர் இது 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 டேரக்ட் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இதுவும் அதே மாதிரியே தான் இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு எதுக்கு என்னென்ன நேச்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்பவுண்ட்ஸ்க்கெலாம் இந்த நேச்சர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றது உங்கள் புக்கிலே ஹிண்ட்டாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து பி பிளாக் சாரி இது வந்து அல்கலின் எர்த் மெட்டல் எஸ் பிளாக் லெவன்த் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் உள்ள போர்ஷன் லெவன்த் போர்ஷனில் உள்ள இது தான் இது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் அல்கலின் எர்த் மெட்டல்ஸில் உள்ள பேராகிராஃப் இது பே பேரியம் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் திஸ் அல்கலின் எர்த் மெட்டல்ஸில் உள்ள இது பாருங்கள் இந்த ஹிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க பிஓஸ் அம்போட்ரிக் எம்ஜிஓ எஸ் வீக்லி பேசிக் சிஏஓ எஸ் ஆர் பிஓ ஸ்ட்ராங்லி பேசிக் நம்மள்கிட்ட கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஏ பிஏஓ தான் கேட்டிருக்காங்க பிஏஓ ஸ்ட்ராங்லி பேசிக் அப்போ பிஏஓ ஸ்ட்ராங்லி பேசிக்னா பி வந்து ஒன்று இருக்கணும் இது இருக்கா ஓகே அப்போ இந்த ஒரு கான்செப்ட் மட்டும் பார்த்தாது இதில் இந்த ஒன்று ஒன்று தெரிஞ்சாலே எழுத முடியுன்ற மாதிரி இருக்குது அதனால் நான் அதை எடுத்து வச்சேன் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம புக்கில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கு இல்லை ஏதாவது ஒரு லைனில் அந்த பீப்பிளாக கலமெண்ட்டை நீங்கள் படிக்கும்பொழுது இல்லை காம்பவுண்ட்ஸை நீங்கள் படிக்கும்போது இது டைரெக்டாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கிற ஒன்று தான் ஓகே இது டைரெக்டாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்க ஒரு கொஸ்டின் தான் அதாவது கார்போ கேட்டையான்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி இருக்குன்ற மாதிரி ஓகே டெர்ஷரி பியூட்டியல் கார்போ கேட்டையான் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தென் செகண்டரி பியூட்டியல் கார்போ கேட்டையன் தென் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இந்த கான்செப்டை சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறது ஹைப்பர் கான்ஜிகேஷன் இது ஹைப்பர் கான்ஜிகேஷன் தான் அப்படின்றதுக்கான ப்ரூஃப் இதில் இருக்கும் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்ட்டி இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வால்யூம் ஒன் ஓகே எதில் இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வால்யூம் ஒன்றில் பு வால்யூம் உங்களோட இல்லை சாரி வால்யூம் டூ ஏன்னா இது ஆர்கானிக்கு வால்யூம் டூ லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் வால்யூம் டூவில் உள்ளது கான்செப்ட் இது பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்ட்டியில் இருக்கும் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஓகே இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் கான்ஜிகேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் இது வந்து உங்களோட ஃபஸ்ட் யூனிட் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவலில் ஃபஸ்ட் யூனிட் இது விச் ஒன் ஆஃப் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆஃப் த மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஷின் இந்த டேபிள் போதும் இந்த கொஷின் உங்களுக்கு கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலமெண்டல் கார்பன் எலு ஒரு எலமெண்டல் கார்பன் எடுத்துக்கிட்டேன்னா அதில் எவ்வளோ யூனிட் எனக்கு ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆஃப் டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ எனக்கு என்ன காம்பவுண்ட் இருக்கு நான் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து மெக்னீஷியத்தை எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டூ இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி த்ரீன்றது ஒன்றுக்கு ஓகே அது ஒன்றுனா எவ்வளோது டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராம் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவலண்ட் வெயிட் ஆஃப் எம்ஜி கண்டெயின் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இந்த மாலிக்கோஸ் இப்படி தானே கண்டுபிடிக்கிறாங்க இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் உள்ளதுக்கு இது ஓகே அதோடய ஈக்குவலண்ட் வெயிட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் உள்ளதுக்கு இது அப்போ ஈக்கு
இதுக்கான கண்டிஷன்ஸ் அடையை பார்த்திங்கன்னா க்யூஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தர்மோ டைனமிக்ஸில் உள்ள கொஸ்டின் இது க்யூஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றது த இங்கே ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது இந்த ரெண்டில் எனக்கு எது வரப்போகுதுன்னு நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் இதுவாக இதுவான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்போ க்யூஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் ஒன் மோர் இஸ் இஸ் அடையபாட்டிக் ப்ராசஸ் அடையபாட்டிக் ப்ராசஸ் ஹீட் சேஞ்சஸே நடக்கலைனா ஒர்க்கே நடந்திருக்காது டெம்பரேச்சரும் சேஞ்சஸ் ஆகிருக்காது இதுதான் இதுக்கு ஹிண்ட்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த கொஸ்டின் உங்கள் புக் பேங்க்லேயே இந்த கொஸ்டின் அடையபாட்டிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் ஐடியல் கேஸுக்கு இந்த வேல்யூஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு உங்கள் புக் பேங்க்கில் உள்ள ஆன்சர் இது புக் பேங்க்கில் உள்ள கொஸ்டின்ஸையும் உங்கள் புக்லேயும் நீங்கள் தரவாக படிக்கும்போது இதுக்காக நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகே அந்த ஒன் மோர் இது ப்ரீவியஸ் இயர் டூ தௌசண்ட் லெவனில் இதே கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சி இதே கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதே கொஸ்டின் தான் எனக்கு ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஐடென்டிஃபைட் இன்கரெக்ட் மேட்ச் இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் பீரியாடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் உள்ள கொஸ்டின்ஸு இந்த டேபிள்லேயே அதோட நேம் கொடுத்துருப்பாங்க யார் யார் என்னென்ன இதை கண்டுபிடிச்சாங்க அவங்களோட பேர்ஸ் நேம்லாம் இதில் இருந்திருக்கும் ஸோ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த டேபிள் அப்படியே பார்த்துட்டு உங்களால் எழுதிட முடியும் ஓகே இது வந்து சொல்லவே தேவையில்லை இது எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்குது உங்களுக்கே புரியும் ஐடென்டிஃபை த மாலிக்குல் விச் இஸ் விச் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் பாண்ட் ஆர்டர் கெமிக்கல் பாண்டிங்லேருந்து வர இன்னொரு கொஸ்டின் இது இங்கே பாருங்கள் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் அண்டர் த நார்மல் கண்டிஷன் டூ தௌசண்ட் டென்னில் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க நான் ஆனால் ஆப்ஷன் மாறுது இந்த கொஸ்டினுக்கு நம்பர் ஆஃப் பாண்டிங் ஆர்பிட்டால் நம்பர் ஆஃப் ஆன்டி பாண்டிங் ஆர்பிட்டால் போட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் இது ஒர்க் அவுட் பண்ணி உங்கள் புக்கில் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸும் இருக்குது கெமிக்கல் பாண்டிங் லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் வால்யூம் டூவில் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கான ஆன்சர்ஸும் இருக்கும் ஹீலியம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ஐடென்டிஃபை த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் எது எது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இதில் எல்லாத்துக்கான ஹிண்ட்டும் உங்கள் புக்கில் இருக்குது சிஓன்றதோட நேச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பி பிளாக்கில் இருக்கும் கலர்லெஸ் சோடர்லெஸ் பாய்ஸ்னஸ் கேஸ்ன்ட்டு இங்கே இருக்கா ஓகே அப்போ அது கரெக்டு இந்த ஜியோலைட்டோட நேச்சர் பாருங்கள் ஜியோலைட் கேரிங் ஏ பாசிட்டிவ் ப்ரோட்டான் சாலிட் ஆசிட் இது எப்படி இருக்கும்போது இந்த ஜியோலைட் எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னா இஸ் கன்வெர்ட் த ஆல்கஹால் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்டை கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதும் இது இதில் இருக்கும் எதில் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஜியோலைட்டுன்றது மூணு இடத்துல வரும் உங்களுக்கு ஒன்று சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி பி பிளாக் அண்ட் தன் கெமிஸ்ட்ரி இன் எவ்ரி லைஃப் த்ரீ ப்ளேஸஸில் இது வரும் ஓகே இந்த பாருங்கள் பெட்ரோ கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி ஃபார் கிராக்கிங் அப்போ பெட்ரோ கெமிக்கல் ஃப்ராக்ஷன் இட்டு தான் கேசலின் ஓகேவா இப்போது கேசலின் கன்வெர்ஷனுக்கு எனக்கு இது யூஸ் ஆகுது அப்போ இந்த ஆப்ஷனும் கரெக்டு இந்த ஆப்ஷனும் கரெக்டு திஸ் இந்த இதுக்கு பாருங்கள் எனக்கு எது எது கரெக்டு டி அண்டு சி கரெக்டு ஓகேவா அப்போ டி அண்ட் சி கரெக்டு ஆப்ஷன் சி இது கரெக்டு பியும் ஏவும் ராங்கு ஏன்னா சாலிடு ஐஸ்கிரீமையும் ஃப்ரோசன் ஃபுட்டையும் வைக்கிறது யாருன்னா கேசியஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் கிடையாது சாலிட் தான் இதுவும் உங்கள் புக்கில் இருக்கும் ஓகே சி சிக்ஸ்டி எப்படி இருக்குன்றதும் இதெல்லாம் பி பிளாக் எலமெண்ட்டில் வர டேரக்ட் கொஸ்டின்ஸு இது வந்து பி பிளாக் எலமெண்ட்டில் படிப்பீங்க இட் ஹேஸ் த ஃப்யூஸ்டு திங் ஸ்ட்ரக்சர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மெம்பர் திங் டுவெல் ஃபைவ் மெம்பர் திங்கன்றது பி பிளாக் எலமெண்ட்டில் கார்பன் ஃபேமிலியில் வர கொஸ்டின் இது ஓகே புரியுதா இப்போ டேரக்ட் கொஸ்டின் வந்துருக்குன்றது நெக்ஸ்ட் ஒன் செவன்ட்டி ஃபோர் பாருங்கள் டேரெக்டாக எக்ஸாக்டாக வந்துடும் இதெல்லாம் ஒசானலிசிஸ்னால் என்னென்னா இந்த டபுள் பாண்ட் இருக்கிற இடத்துல பிரியணும் ஒரு ஓ அப்படி போடணும் ஓகே அதுலேருந்து எனக்கு ப்ராடக்ட் கிடைக்கணுன்றது தான் இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க மெத்தனல்னு கிடைக்கணும் மெத்தனல்னால் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் ஓ ஃபார்ம் ஆகிற தான் இந்த இடத்துல உடச்சா தான் சிஹெச் டூ குரூப் இருக்கிற இடத்துல உடச்சா மட்டும்தான் எனக்கு மெத்தனல் கிடைக்கும் இது இந்த கான்செப்ட் நடத்தும்போது உங்களுக்கு சொல்லணும் லெவன்த்து கெமிஸ்ட்ரியில் இது இருக்குது லெவன்த்து கெமிஸ்ட்ரியில் ஒன் நைன்டி எயிட்டு பேஜில் இருக்குது ஸோ இதுக்கு என்ன ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது தான் படிக்கும்போது நல்லா புரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் பாருங்கள் இதே மாதிரியே தான் டேரெக்டாக ஆன்சர் இருக்குது டெஸ்டரி பியூட்டியல் ஆல்கஹால் பாருங்கள் டெஸ்டரி பியூட்டியல் ஆல்கஹால் எதுக்கு எனக்கு அசிட்டோன் தானே கேட்டிருக்காங்க அசிட்டோன் அண்டு மெத்தில் மெக்னீஷியம் டெஸ்டரி பியூட்டியல் ஆல்கஹால் பார்க்கவே தேவையில்லை நான் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் டூ இது வந்து டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்டில் கார்பனில் காம்பவுண்ட்ஸில் உள்ள யூனிட் இது பேஜ் நம்பர் டூ தேர்ட்டி நைனில் இது எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் இதுவும் ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான ஃபார்முலாவும் உங்கள் புக்கில் டேரெக்டாக
ஃபைண்ட் அவுட் த சாலியபிலிட்டி ஆஃப் நிக்கல் ஆக்சைட் இன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இது வந்து டேரெக்டாக இந்த கொஸ்டினே இல்லை ஆனால் இதுக்கான கான்செப்ட் பேஸ்டு கொஸ்டின் நம்ம புக்கில் இருக்குது ரெண்டு மூணு ப்ராப்ளமும் சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இதுக்கான சொல்யூஷன் டேரெக்டாக நம்ம புக்கில் நிக்கலுக்கு இல்லை சோடியம் குளோரைடு வச்சு சால்வ் பண்ணி உங்கள் புக்கில் இருக்குது அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே எயிட் பாயிண்ட் நைன் சாலியபிலிட்டி ப்ராடக்டில் இந்த 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 மாதிரி ஐடியாஸ் உள்ள கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது பட் இவ்வளோ டேரெக்டாக இல்லை இந்த இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணும்போதும் நான் ஈக்லிபிரியம்ஸ்லேருந்து நிறைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணும்போது நீங்கள் இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக இதை புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஐடென்டிஃபை த காம்பவுண்ட் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பாருங்கள் அப்படியே டேரெக்டாக இருக்கா டேரெக்ட் கொஸ்டின் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ எதுலன்னா வால்யூம் டூ இங்கே பாருங்கள் மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் பென்சால்டி கை ஃப்ரம் டொலியன் எதுலேருந்து சிஹெச் த்ரீ சிஎல்வி ஹெச் டூவோ பாருங்கள் என்ன காம்பவுண்ட் எனக்கு சிஹெச்ஓ கிடைக்குதா இது என்ன கேட்டிருக்காங்க எனக்கு எக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ் என்ன பாருங்கள் சிஹெச்சிஎல் டூ புரியுதா டேரெக்ட் கொஷின் எதுவுமே ஸ்கிப் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லாத மாதிரி கேட்டிருக்காங்க இது பாருங்கள் லாஸ்ட் கொஸ்டினை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் அமோனியா அமோனியான்றது பி பிளாக் பி பிளாக் எலமெண்ட்டில் சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க பி பிளாக் எலமெண்ட்டில் மட்டும் சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு சரி பாருங்கள் அமோனியா அமோனியாவில் இந்த இருக்குது பாருங்கள் யூரியா ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணும்போது அமோனியாவை ரிலீஸ் பண்ணுது அதான ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் யூரியா ரியாக்ட் வித் வாட்டர் ஃபார்ம் ஏ என்ஹெச் த்ரீ அமோனியா யூரியா ரியாக்ட் வித் வாட்டர் டு ஃபார்ம் ஏ அப்போ ஏன்றது என்னது எனக்கு என்ஹெச் த்ரீ ஏவை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா ஏ வில் பி ரீகம்போஸ் யூரியா ரியாக்ட் வித் வாட்டர் டு ஃபார்ம் ஏ அப்போ அமோனியான்றது தான் ஏ ஏன்றது எது அமோனியா தான் ஏ என் பாஸ்ட்டு த்ரூ த சியூ டூ ப்ளஸ் அப்போ எனக்கு என்ன கலர் ஃபார்ம் ஆகுது டீப் ப்ளூ கலர் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்களா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்க்கான ரியாக்ஷன் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டியில் செகண்ட் ஸ்டெப் அந்த ஃபார்மான அமோனியா ஓகே அந்த ஃபார்மான அமோனியா காப்பரோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது காப்பர் டெட்ராமைனாக மாறுது ஃபிஃப்டி எயிட் சிக்ஸ்டி என்ன என்ன சவு இதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பி பிளாக் பி பிளாகில் நைட்ரஜன் ஃபேமிலியில் இந்த கொஸ்டினை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே பேஜ் நம் கொஸ்டின் நம்பர் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி எயிட் சிக்ஸ்டி யாரு பி பிளாகில் ப்ரூஃபுக்காக தான் இந்த பேஜ் நம்பரோடையே நான் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் காப்பி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுலேருந்து உங்களுக்கு என்ன புரியுதுன்னா ஜஸ்ட்டு த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் தானே நீங்கள் இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் இன்டெரக்ட் ஃப்ரம் யுவர் புக் ரிமைனிங் உள்ளதெல்லாம் அப்படியே டேரெக்டாக கேட்டிருக்காங்க புரியுதா அப்போ அரௌண்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு டேரெக்டாக ஃபார்ட்டி த்ரீ இன்டேரெக்டாக டூ டேரெக்டாக ஃபார்ட்டி டூ இன்டேரெக்டாக த்ரீன்னு சொல்லலாம் அந்த ஃபார்ட்டி டூன்றது டேரெக்ட் ஃப்ரம் யுவர் புக் ஓகேவா அப்போ தமிழ்நாடு பா புக்கு வந்து நீட்டுக்கு போதுமான்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லா படிச்சிங்க கான்செப்டை புரிஞ்சுட்டு படிக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த புக்கு ஃபஸ்ட்டு போதும் எதுக்காக நான் இப்போ இதை போதும்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க எதுக்காக நான் இப்போ இதை போதும்னு சொல்கிறேன்னா நீங்கள் போர்டுக்கும் படிக்கணும் ஓகேவா நம்ம மைண்டில் வந்து எப்போதுமே போர்டு எக்ஸாம் நோக்கியும் நம்ம மைண்ட் போயிட்டுருக்கோம் நீங்கள் போர்டு எக்ஸாமுக்கு படிக்கும் போது அப்போது உங்கள் புக்கை லைன் பை லைன் போர்டு எக்ஸாமுக்கு படிக்கும் போதே நீட் எக்ஸாமுக்கும் படிக்கிறதா நம்பி படிங்க கண்டிப்பாக உங்களால் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போது உங்கள் புக்கை நீங்கள் படிச்சுட்டு முடிச்சுட்ருக்கும் போது நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்கள் ஸ்கூலில் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி போயிட்டுருக்கு அதில் பேலன்ஸ் பான் தேரி போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா பேலன்ஸ் பான் தேரியும் உங்கள் புக்கில் முடிங்க உங்கள் புக்கில் உள்ள புக் பேங்க் கொஸ்டின் அதில் சால்வ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இல்லையா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் புக்கில் ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கோங்க அது எம்டிஜியோ அரிஹண்டோ இல்லை தீஷா வாட் ஓவர் இட் மேபி உங்களுக்கு எது கன்வீனியண்ட் அஃபோர்டபுள் அமௌண்ட்டாக இருக்கோ அந்த ரேட்டில் ஒரு புக்கை வாங்கி வச்சுக்கோங்க அந்த விபி தேரியில் உள்ள எத்தனை கொஸ்டின் உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியுதுன்னு பாருங்கள் ஓகே நீங்கள் நம்ம சேனலோட கனெக்ட் ஆகிடுங்க மோர் அண்ட் மோர் கொஸ்டின்ஸ் நான் உங்களுக்கு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் அந்த ஒன் மோர் டெலிகிராம் குரூப்லேயும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் சால்வ் பண்ணுறோம் ஓகே உங்களுக்கு நிச்சயமாக அது ஃப்யூச்சரில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வித்தின் டூ டு த்ரீ டேஸில் நீட்டுக்கான ஸ்பெஷல் டெய்லி கிளாஸஸ் அதாவது டெய்லி கிளாஸஸ் ப்ளஸ் நோட்ஸும் உங்களுக்கு நான் அப்டேட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக அதுவும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் இருந்து இல்லை ஆல்ரெடி ஏதாவது இடத்துல படிச்சுட்டு இருந்தீங்கனாலும் அதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வாங்க உங்கள் புக்கை நல்லா படிங்க அலாங் வித் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ
ஸ்டேட் போர்டு புக்கை படிக்கிறதுலேருந்தே நிச்சயமாக எடுக்க முடியும் என்சிஆர்டிக்கு கொஞ்சம் எது இதெல்லாம் மிஸ் ஆகுதோ நம்ம அதை கவர் பண்ணலாம் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது பி கான்ஃபிடென்ட் ஓகே தேங்க்யூ